हेलो फ्रेंड्स आज हम नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जो कि हमारी सीरीज चल रही है यूजीसी नेट जीआरएफ लॉ के लिए जो कि हमारा कंडक्टर आ जाएगा जून 2019 के अंदर एनटी के द्वारा तो आज हमारा लेक्चर थर्ड है बाकी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो देख सकते हो लेक्चर वन एंड लेक्चर जो जिसके जिसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था सिलेबस किया हमारा पी का पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एंड लेक्चर सेकेंड के हमने हमने डिस्कस किया था कि मतलब डेफिनेशंस क्या होती है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बेसिस क्या है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का एंड सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ के एंड एलिमेंट्स ऑफ कस्टम तो ये हमारा लेक्चर थर्ड है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने रिकोगशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट अब स्टार्टिंग करते हैं हम रिकोगशन होता क्या है तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन ओपन हैम हमें यही याद रखने की प्रोफेशन ओपन हैम ने क्या कहा था इन रिकोगनाइजिंग स्टेट एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी दी एग्जिस्टिंग स्टेट्स डेक्लेयर डेट इन दियर ओपिनियन द न्यू स्टेट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ स्टेटहुड एज रिक्वायर्ड बाई इंटरनेशनल लॉ ये कह रहा भैया किसी भी स्टेट को अगर मेंबर बन रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी का तो उसको कुछ कंडीशन है एक स्टेट की वो उसके अंदर होनी चाहिए उसको फुलफिल करनी चाहिए अगर वो बनना चाहता है जो कि एक इंटरनेशनल लॉ ने स्पेसिफाई कर रखी है कि भैया किसी भी स्टेट को एज ए रिकॉग्नाइज होना इंटरनेशनल लेवल पे तो ये ये कंडीशन है वो उसको फुलफिल करनी चाहिए अब आइए देखते हैं हम कंडीशन क्या क्या है कंडीशन फॉर रिकोगशन ऑफ ए न्यू स्टेट अब जो कैल्सन थे हमारे जूरिस थे उन्होंने कुछ कंडीशन लगाई थी बेसिकली उन्होंने चार कंडीशन दी थी जो कि हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू कैल्सन एक कम्युनिटी कम्युनिटी मीन्स यहाँ पे क्या है स्टेट भी है कोई भी एक न्यू गवर्नमेंट है या कुछ भी कह लो आप ठीक है जिसको हम रिकोगनाइज करवा रहे हैं या जो रिकोगनाइज होना चाहती है ए कम्युनिटी टू बी रिकोगनाइज एज एन इंटरनेशनल पर्सन मस्ट फुलफिल द फोर कंडीशन चार कंडीशन हैं पहली कौन सी है दी कम्युनिटी मस्ट भी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज फ्रेंड्स पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उस स्टेट के अंदर तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सेकंड इट शुड हैव कंट्रोल ओवर ए डेफिनेट टेरिटरी एक एरिया भी होना चाहिए एक इलाका भी होना चाहिए जिसके ऊपर उसका कंट्रोल हो डेफिनेट टेरिटरी जैसे इंडिया का ऊपर इंडिया का है खुद का कंट्रोल है और वो जो कंट्रोल होगा ना वो टूवर्ड्स परमानेंस परमानेंट काइंड का कंट्रोल होना चाहिए टेम्परेरी नहीं होना चाहिए फॉर द टाइमिंग परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए उस टेरिटरी के ऊपर एंड लास्ट वन है आपकी दी कम्युनिटी दस कॉन्स्टिट्यूटेड मस्ट बी इंडिपेंडेंट जो स्टेट है या जो कम्युनिटी है जो नेशन है वो आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या याद रखना है कैल्सन की कौन कौन सी कंडीशन थी आपसे डायरेक्टली पूछा वट आर दी कंडीशन ऑफ रिकोगशन ऑफ ए स्टेट गिवन बाई कैल्सन तो चार कंडीशन याद कर रखनी है आपको पोलिटिकली ऑर्गेनाइज डेफिनेट टेरिटरी टेरिटरी आपकी परमानेंट होनी चाहिए और स्टेट आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो एक बार इनको दोबारा याद कर लेना आप मैं दोबारा बता रहा हूँ पोलिटिकली ऑर्गेनाइज डेफिनेट टेरिटरी एंड परमानेंट और लास्ट वन इज इंडिपेंडेंट स्टेट तो आगे चलते हैं हम अपना देखते हैं थ्योरी ऑफ रिकोगशन क्या है ये इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे वट आर दी थ्योरीज ऑफ रिकोगशन इन आपको चार ऑप्शन दे देंगे इनमें से पूछ लेंगे कौन कौन सी थ्योरी है रिकोगशन की और कौन सी नहीं है तो हमें याद रखनी है दो थ्योरी है रिकोगशन की एक तो आपकी कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी है दूसरी आपकी डेक्लेरेटरी और एविडेंट्री थ्योरी डेक्लेरेटरी थ्योरी को ही हम एविडेंट्री थ्योरी बोलते हैं ठीक है तो मेन थ्योरी कौन कौन सी हमारी कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी और डेक्लेरेटरी और एविडेंट्री थ्योरी ठीक है अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी से कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के अंदर हमें क्या चीज याद रखनी है कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखनी कि इसके चीफ एक्सपोनेंट्स कौन कौन से थे कौन कौन से जूरिस्ट इस थ्योरी के फेवर में थे या जिन्होंने प्रोपाउंड की इस थ्योरी को जिन्होंने सपोर्ट किया इस थ्योरी को वो हमें याद रखने पहले हैगल एंजिलोटी होलैंड एंड ऑफनहेम ये चार जूरिस्ट हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए टिप्स पर रट लो दोस्तों पक्का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से हंड्रेड आपको याद करना है हैगल एंजिलोटी होलैंड एंड ऑफनहेम हमारे कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट थे अभी कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी कहती क्या है कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी बेसिकली क्या कहती है ये कहती है जो एक इंटरनेशनल लेवल पे अगर पार्टिसिपेशन या स्टेटहुड का दर्जा आपको लेना है तो आप वो किससे को लोगे पॉलिटिकली ग्रुप से लोगे अटेंड किया जाता है पॉलिटिकली ग्रुप से अब हम इसको देख लेते हैं पढ़ लेते हैं एक बार अकॉर्डिंग टू कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी स्टेटहुड एंड पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर आर अटेंड बाई पोलिटिकल ग्रुप्स ओनली इन सो फार एज दे आर रिकोगनाइज बाई एस्टेब्लिश स्टेट कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है अटेंड बाय पॉलिटिकल ग्रुप
इट इज अटेंड बाई पोलिटिकल ग्रुप्स ओके दोस्तों और चार हमारे एक्सपोनेंट होगी हैगल एनजिलोटी होलैंड एंड ऑफ्रेन आगे चलते हैं हम अपना देखते हैं डेक्लेरेटरी और एविडेंटी थ्योरी क्या कहती है इसके अंदर भी वही चीज़ है हमें वही चीज़ याद रखनी है कि इसके एक्सपोनेंट कौन थे हमारे चीफ एक्सपोनेंट हॉल वागनर ब्रेयरली पिटकॉर्बेट एंड फिशर ये पांच नाम है ये आपको याद होने चाहिए टिप्स पे याद होनी चाहिए इन थ्योरीज की तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा अब डेक्लेरेटरी और एविडेंटी थ्योरी कहती क्या है ये क्या कहती है बेसिकली एक बार समझ लो फिर हम इसको रीड आउट कर लेंगे डेक्लेरेटरी थ्योरी कहती है कि भैया कोई भी स्टेट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ रिकोगशन रिकोगशन ठीक है आप रिकोगनाइज कर रहे हो स्टेट को क्या मतलब रिकोगनीशन से पहले वो स्टेट स्टेब्लिश नहीं कर रहा था तो ये यही करी डेक्लेटरी हो रही थी कोई भी स्टेट है या कोई भी न्यू गवर्नमेंट है वो भैया ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है प्रायर टू रिकोगशन और इंडिपेंडेंटली ऑफ रिकोगशन बट डेक्लेटरी थ्योरी के अंदर हम रिकोगशन करके क्या कर रहे हैं रिकोगशन क्या है यहाँ पे एक मियरली फॉर्मल एक्नोलेजमेंट है जिसके थ्रू हम जो स्टेब्लिश फैक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं अब देखिए क्या कहती है डेक्लोरेटरी और एविडेंटी थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्टेट हुड और दथॉरिटी ऑफ न्यू गवर्नमेंट एग्जिस्ट एज सच प्रायर टू एन इंडिपेंडेंटली ऑफ रिकोगशन रिकोगशन इज मेयरली फॉर्मल एक्नोलेजमेंट दोस्तों देख लीजिए फॉर्मल एक्नोलेजमेंट थ्रो विच एस्टेब्लिश फैक्ट आर एक्सेप्टेड ठीक है ये आपका था थ्योरी ऑफ रिकोगशन कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने दो थ्योरी पढ़ी कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी डेक्लोरेटरी थ्योरी और एविडेंटरी थ्योरी कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के चार एक्सपोनेंट है हेगल एंजिलोटी होलैंड एंड ओपनम डेक्लेटरी थ्योरी के पांच है हॉल वागनर ब्रेयरली पिटकॉर्बेट एंड फिशर चलिए आगे चलते हैं हम अब देखते हैं मोर्स ऑफ रिकोगशन क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे पूछा जा सकता है वट इज द मोर्स ऑफ रिकोगशन तो वट आर द मोर्स ऑफ रिकोगशन तो हमारे बेसिकली दो हैं डिफेक्टो एंड डी जो रिकोगशन डिफेक्टो का मतलब आप समझते हो बाई दी फैक्ट है या मतलब डिफेक्टो रिकोगशन क्या होता है डिफेक्टो रिकोगशन कोई भी स्टेट जो मतलब पोजेस करता है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं स्टेट हुड के और मतलब फिट है इंटरनेशनल लॉ के लिए तो हम उसको डिफेक्टो रिकोगशन दे देते हैं बट डिफेक्टो रिकोगशन आपकी हमेशा प्रोविजनल रिकोगशन होती है और ये सब्जेक्ट टू विड्रॉल होती है इसको विड्रॉ किया जा सकता है अगर मतलब उस स्टेट के पास वो पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं हुई इंटरनेशनल लेवल पे जाने की या लॉ बनने की जो भी है हमारी ठीक है अब डिफेक्टो बाई द फैक्ट होता है अब देखिए डी जी ओ रिकोगशन क्या होता है डी जी ओ रिकोगशन ग्रांट किया जाता है एक रिकोगनाइजिंग स्टेट के द्वारा दूसरे स्टेट को कब जब उसको लगता है कि भैया इसके पास सारे के सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं एक स्टेट कैपेबल है ये एक मेंबर बनने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का और जो आपका डी जी ओ रिकोगशन होता है वो फाइनल होता है और इरिवोकेबल होता है तो एक बार रिट आउट कर लेते हैं डिफेक्टो रिकोगशन क्या होता है मीन्स डेट द स्टेट रिकोगनाइज पोजेस द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हुड and is fit for, to be a subject of international law de facto recognition is in sense provisional and liable to be withdrawn if the absent requirement of recognition fails to materialize state without establishing diplomatic relations direct question puch lega aap se state without establishing diplomatic relations kaun se recognitions ke andar hota hai to aap log kya kehne de facto recognitions ab dekhiye de jure recognition kya hota hai डी जो रिकोगशन इज ग्रांटेड वेन इन दिनियन ऑफ द रिकोगनाइजिंग स्टेट द रिकोगनाइज स्टेट और इट्स गवर्नमेंट पोजेस ऑल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेट हुड एंड इज कैपेबल ऑफ बींग ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डी जो रिकोगशन इज फाइनल एंड इरिवोकेबल मेजर डिफरेंस बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जो रिकोगशन यही है डी फैक्टो रिकोगशन आपका प्रोविजनल होता है और उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं बट डी जो रिकोगशन आपका फाइनल होता है और उसको विड्रॉ नहीं किया जाता वो इिवोकेबल होता है तो हमारा जो इंडिया ने भी डिफेक्टो रिकोगशन दी थी इसराइल को इन नाइनटीन फिफ्टी के अंदर और हमने डिफेक्टो रिकोगशन में क्या बताया था स्टेट विदाउट स्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन वही इंडिया ने किया था इंडिया डिड नॉट स्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल अंटिल नाइनटीन नाइनटी टू तो ये हमारा मोर्स ऑफ रिकोगशन दो डिफेक्टो एंड डीचोर आगे चलते हैं हम पढ़ते हैं विड्रॉल ऑफ रिकोगशन अब विड्रॉल में वही बात है डिफेक्टो रिकोगशन इज इंटेरिम एंड प्रोविजनल एंड इज देयर फॉर सब्जेक्ट टू विड्रॉल डिफेक्टो हमने पहले भी पढ़ा था डिफेक्टो को रिकोगनाइज रिकोगशन को हम विड्रॉ कर सकते हैं बट जो डी जो रिकोगशन है वो फाइनल होता है और इिवोकेबल होता है अब डी जो रिकोगशन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्या है? मतलब इसका रेट्रो एक्टिव इफेक्ट होता है रेट्रो एक्टिव इफेक्ट मतलब अगर आज किसी स्टेट को हमने रिकोगनाइज कर दिया जो उसके पुराने एक्ट हैं जो उस स्टेट ने किए वो सारे के सारे रिकोगनाइज हो जाते हैं देखिए क्या कर रहे हैं डी जो रिकोगशन इज सेट टू हैव रेट्रो एक्टिव इफेक्ट डेट इज टू से आफ्टर ए स्टेट इज रिकोगनाइज इट्स एक्ट डन प्राय टू द डेट ऑफ रिकोगशन और ऑल्सो रिकोगनाइज 
अब इसके ऊपर लीडिंग केस है रेट्रो एक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकोगशन के ऊपर ये आपको याद रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ केस दे देगा आपको या मैथ दी फॉलोइंग दे देगा उसके सामने लिख देगा रेट्रो इफेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकोगशन तो हमें याद रखना है सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड वर्सेज सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन तो हम अब एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज हमने स्टार्ट किया था हमारा रिकोगशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स ठीक है पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रोफेसर ओपन की जो उन्होंने क्या कहा था मतलब कभी भी कोई भी एक स्टेट चाहे तो रिकोगनाइज हो सकता है बट उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स है स्टेट हुड की जो इंटरनेशनल लॉ ने फिक्स किए वो कंडीशन अगर फुलफिल करे तो वो रिकोगनाइज किया जाता है फिर हमने पढ़ी थी कंडीशन क्या क्या है रिकोगशन ऑफ ए न्यू स्टेट के लिए जो हमने पढ़ी थी कैल्सन ने चार कंडीशन दी थी नंबर वन पोलिटिकली ऑर्गेनाइज सेकेंड डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए और जो टेरिटरी आपकी परमानेंट होनी चाहिए और फोर्थ थी हमारी इंडिपेंडेंट होना चाहिए स्टेट उसके बाद हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ रिकोगशन दो थ्योरी थी इंपॉर्टेंट कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी एंड डेक्लेरेटरी और एविडेंट्री थ्योरी डेक्लेरेटरी को ही एविडेंट्री बोलते हैं और एविडेंट्री को ही डेक्लेरेटरी थ्योरी बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के अंदर हमने एक्सपोनेंट्स पढ़े थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने पढ़े थे हेगल एनजिलोटी हॉलैंड एंड ऑफन एम हमारे कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के अंदर है कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट थिंग थी अटेंड बाई पोलिटिकल ग्रुप्स याद रखना है हमें अटेंड बाई पोलिटिकल ग्रुप्स फिर डेक्लेरेटरी थ्योरी और एविडेंट्री थ्योरी के अंदर हमने पढ़े थे हॉल वागनर ब्रेयरली पिट कॉर्बेट एंड फिशर इसके अंदर क्या होता है डेक्लेरेटरी थ्योरी के अंदर कि मतलब स्टेट तो ऑलरेडी रिकोगनाइज रिकोगशन से पहले भी एग्जिस्टेंस में था ठीक है और रिकोगशन इसके अंदर क्या करता है बस बेसिकली मेयर फॉर्मल एक्नोलमेंट होती है जिससे जो स्टेबिल फैक्ट होते हैं उनको रिकोगनाइज किया जाता है फिर उसके बाद हमने पढ़ा मोड ऑफ रिकोगशन क्या होते हैं डिफेक्टो एंड डीजोर डिफेक्टो आपका हमारा प्रोविजनल होता है और विड्रॉल किया जा सकता है इसके अंदर हमने एक लाइन पढ़ी थी स्टेट विदाउट स्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं डिफेक्टो रिकोगशन और सेकेंड हमने बताया डीजो रिकोगशन डीजो मतलब आपका फाइनल रिकोगशन होता है और इज नॉट केपेबल ऑफ इरिवोकेबल ये इरिवोकेबल होता है इसको विड्रो नहीं किया जा सकता इंडिया ने डिफेक्टो रिकोगशन दी थी इसराइल को 1950 के अंदर बट इंडिया ने कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश नहीं किए थे इसराइल के अंदर अंटिल 1992 1992 के बाद इस डिप्लोमेटिक रिलेशन हमने स्टार्ट किए थे फिर लास्ट में हमने बताया विड्रॉल ऑफ रिकोगशन वही है डिफेक्टो को हम विड्रो कर सकते हैं डीजोर को हम नहीं कर सकते एक ये केस लो आपका जो आपके सामने दिख रहा है तो दोस्तों ये था आज का हमारा रिकोगशन के ऊपर कंप्लीट हो चुका है आप इतना पढ़ के जाएंगे मैं गारंटी लेता हूँ आपके आराम से पांच क्वेश्चन में से चार या तीन क्वेश्चन हंड्रेड एंड वन परसेंट करेक्ट होंगे इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लिख के ले लो तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शेयर करें लाइक करें कमेंट करें अगर कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हो आप मेरी वीडियोज के अंदर तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हो तो कमेंट जरूर करना और शेयर करना लाइक करना जितना हो सके करो मैं आगे और वीडियोस अपलोड करूंगा हमारा ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो कवर करूंगा ही करूंगा और सब्जेक्ट्स भी मैं कवर अप करूंगा सीक्वेंस में हम धीरे धीरे एग्जाम तक ऑलमोस्ट सारा सिलेबस अपना कवर अप कर लेंगे तो थैंक यू गाइस अगेन दोबारा कह रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन थैंक यू